ഹായ് ഗൈസ് അയച്ചുമായിട്ട് പുതിയൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്നൊരു ചെറിയ കീബോർഡ് റീപ്ലേസ്മെൻറ്റും കാര്യങ്ങളുമാണ് അപ്പോൾ പലരും കണ്ടു കാണും ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ വീഡിയോ നമ്മൾ ഈ ഒരു ലാപ്ടോപ്പ് അസ്യൂസിൻ്റെ ലാപ്ടോപ്പാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു എന്താ സ്ട്രിപ്റ്റ് ഔട്ട് വേർഷനും അതിൻ്റെ കൂടെ ഇതിൻ്റെ രണ്ട് ഡിസൈൻ ഫോസും കണ്ടെത്തിയെന്നും പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ഒരു വീഡിയോ പോസ്റ്റ് ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കണ്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം ഒന്ന് ഫോളോ ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഗൈസ് അപ്പോൾ ഇത് വരുന്നത് അസ്യൂസിൻ്റെ എക്സ് എക്സ് ഫൈവ് ഫോർട്ടി വൺ യു എ എന്ന് പറയുന്ന മോഡലാണ് ഇത് എൻ്റെ ലാപ്ടോപ്പിന് കേട്ടോ സ്വന്താണ് പക്ഷെ മോഡൽ നമ്പർ ഒന്നും ഓർത്തിരിക്കാത്ത ഒന്നുണ്ടാണ് അപ്പം എന്താണ് പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ലാപ്ടോപ്പിൻ്റെ കീബോർഡ് കംപ്ലൈൻ്റ് ആണ് കീപാഡ് കംപ്ലൈൻ്റ് ആണ് അപ്പം എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ആയിട്ട് അതായത് നമ്മൾ പാസ്വേഡൊക്കെ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പാസ്വേഡ് മര്യാദയ്ക്ക് വരില്ല അപ്പം വെറുതെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കീ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് പോകും ചില സമയത്ത് ത്രീ അങ്ങനെ കുറേ സാധനങ്ങൾ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് പോകും അതാണ് ഇതിൻ്റെ ഇഷ്യൂ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ കീബോർഡ് ഒന്ന് റീപ്ലേസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്ന് നോക്കാം പിന്നെ അതേമാതിരി ഇതിൻ്റെ ഡിസൈൻ ഫ്ലോൾ എന്താണെന്നുള്ളത് ഞാൻ നിങ്ങളെ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി തരാം ഗൈസ് ഞാൻ എൻ്റെ അടുത്ത് ഇനി ഇപ്പോൾ ചോദിക്കുകയാണെന്നുണ്ട് ഇത്രയും നാളെ ഞാൻ അസ്യൂസിൻ്റെ ഒരു വളരെ വലിയ ഫാനായിരുന്നു പക്ഷേ ഇനിയിപ്പോൾ എൻ്റെ അടുത്ത് ചോദിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ മിക്കവാറും എല്ലാവരുടെ അടുത്തും പറയാൻ അസ്യൂസ് ദയവ് ചെയ്ത് എടുക്കരുത് പകരമല്ല നോ വേറെ ഏതെങ്കിലും കമ്പനി എടുത്തോളാം എന്നെ പറയുള്ളൂ ഗൈസ് എനിക്കറിയാം അസ്യൂസിന് കുറേ ഫാൻ ബേസ് ഉണ്ടെന്നുള്ളത് പക്ഷേ ഇങ്ങനെയുള്ള സംഭവങ്ങൾ എനിക്ക് അങ്ങ് അതായത് ഞാനും അസ്യൂസിൻ്റെ കുറേ പ്രോഡക്ട്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ചതി എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം എനിക്ക് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല അസ്യൂസിൻ്റെ അപ്പോൾ ഞാൻ കൂടുതൽ വളവളാന്ന് പറഞ്ഞ് വർത്താനം പറയുന്നില്ല നമുക്ക് നേരെ പരിപാടിയിലേക്ക് കിടക്കാം ഗൈസ് നമ്മുടെ അസ്യൂസിൻ്റെ ലാപ്ടോപ്പ് നമുക്കൊന്ന് തുറക്കാം തുറന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല അടിപൊളി സെറ്റപ്പും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് അപ്പം ഇതിൻ്റെ കീബോർഡ് മാറ്റണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഒരു ഫസ്റ്റ് ഫ്ലോ ഡിസൈൻ ഫ്ലോ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് കണ്ടോ ഇതാണ് ബട്ടൺ അതായത് ഈ ബട്ടൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പവർ ഓൺ ബട്ടൺ ആണ് പവർ ഓൺ ബട്ടൺ ഇതിൻ്റെ കീബോർഡിൻ്റെ കൂടെ ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് ആണ് അപ്പം ബാക്കി ഇപ്പോൾ വേറെ ഏതൊക്കെ തരത്തിലുള്ള ലാപ്ടോപ്പ് വേണമെങ്കിൽ എടുത്ത് കാണിച്ചത് അതിപ്പോൾ ഒരു എച്ച് പി ലാപ്ടോപ്പാണ് എച്ച് പി ലാപ്ടോപ്പിന് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് പവർ ബട്ടൺ ഇവിടെ സെപ്പറേറ്റ് ആണ് ഇത് കണ്ടോ ഈ ഒരു പവർ ബട്ടൺ സെപ്പറേറ്റ് ആണ് അപ്പം നമുക്ക് കീപാഡ് കംപ്ലൈൻ്റ് ആയാലും നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ കീപാഡ് ഊരി വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് വർക്ക് ചെയ്യാം അപ്പം ഇതിൻ്റെ പവർ ബട്ടൺ സെപ്പറേറ്റ് ആണ് ഇനിയിപ്പോൾ ഞാൻ വേണമെങ്കിൽ ഇത് ഇവിടെ ഒരു ഡെല്ലി എടുക്കുന്നുണ്ട് ഡെല്ലി ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ഈ ഡെല്ലി ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ഡെല്ല് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളും കണ്ടോ ഡെല്ലിന് പവർ ബട്ടൺ സെപ്പറേറ്റ് ആണ് ഈ പവർ ബട്ടൺ വേറെയാണ് നമുക്ക് ഉള്ളത് അപ്പോൾ ഈ കീപാഡ് കംപ്ലൈൻ്റ് ആയാലും നമുക്ക് ഇത് ലാപ്ടോപ്പ് സ്വിച്ച് ഓൺ സ്വിച്ച് ഓഫും ചെയ്യാനായിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവില്ല അതായത് ഒരു കീപാഡ് ഇപ്പോൾ മാറ്റിയില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിലും കീപാഡ് ഊരി മാറ്റി വെക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും നമുക്ക് വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ കൈസ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഈ അസ്യൂസ് ഇത് വേണമെന്ന് വെച്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു ഡിസൈൻ ഫ്ലോ ആണ് കാരണം കീബോർഡിന് കീബോർഡിൻ്റെ ഒരു ബട്ടണായിട്ട് പവർ ബട്ടൺ ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ശരിക്കും ഒരു ഡിസൈൻ ഫ്ലോ അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ചെയ്തവനാണ് കാരണം എന്നെ മാതിരിയുള്ള ഒരു യൂസർ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഈ കീപാഡ് കംപ്ലൈൻ്റ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വലിച്ചൂരി മാറ്റി വെച്ചിട്ട് ഇതേ മാതിരി ഒരു യു എസ് ബി കീബോർഡ് എടുത്ത് വയ്ക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് സുഖമായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യാം പക്ഷേ ഈ കേസിൽ എനിക്ക് ലാപ്ടോപ്പ് ഓൺ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കീബോർഡ് ഇല്ലാതെ പറ്റില്ല അപ്പോൾ എനിക്ക് കീബോർഡ് മാറ്റി വെച്ചേ പറ്റുള്ളൂ അപ്പം അതാണ് ഇതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ഡിസൈൻ ഫ്ലോ അപ്പം നമുക്ക് എന്തായാലും ഇനിയിപ്പം ഇതെങ്ങനെ അഴിക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം ഊരാനായിട്ട് സിമ്പിളാണ് ഇവിടെ പത്ത് സ്ക്രൂ ഉണ്ട് ഈ പത്ത് സ്ക്രൂസ് നമ്മൾ ഊരിയെടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ലാപ്ടോപ്പ് സാധാരണ രീതിക്ക് വയ്ക്കുക വെച്ചിട്ട് ലാപ്പ് തുറക്കുക തുറന്നതിന് ശേഷം ചെറിയൊരു ഫ്ലാറ്റ് ഹെഡോ എന്തെങ്കിലും ചെറിയൊരു ഫ്ലാറ്റ് ഹെഡ് സ്ക്രൂ ഡ്രൈവറോ എന്തെങ്കിലും സാധനം ഇടുക നൈസായിട്ടൊന്ന് ഈ സൈഡിൽ ഒന്ന് തിക്കി കൊടുത്തു കഴിഞ
അപ്പം നമ്മൾ ഇത്ര ഊരി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സൈഡിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ പിടിച്ചു നോക്കണം കാരണം ഇവിടെ നമുക്ക് കീബോർഡിൻ്റെ കീബോർഡിൻ്റെ വയർ കാണാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അത് വലിച്ചു പൊട്ടിക്കരുത് ജസ്റ്റ് നൈസായിട്ട് കണ്ടോ കീബോർഡിൻ്റെ വയർ ഇത് ഇവിടെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് ഒരു പിന്നാണ് ആ പിന്നെ നമുക്ക് ഊരിയെടുക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ തന്നെ അതിൻ്റെ ഡിസൈൻ ഫ്ലോ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് കണ്ടോ ഈ ഈ വയർ ഓൾറെഡി വിട്ടിരിക്കുകയാണ് വിട്ടിരിക്കുകയാണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതൊരു ക്ലിപ്പാണ് ആ ക്ലിപ്പ് ഓൾറെഡി ലാച്ചിൽ നിന്ന് ഊരി ഇരിക്കുകയാണ് കാര്യം എന്താ വെച്ചാൽ പറഞ്ഞുതരാം ഈ വയറിന് തീരെ ഇത് കണ്ടോ ഇത് ഓൾറെഡി തുറന്നായിരിക്കണം എനിക്ക് ലോക്ക് തുറക്കേണ്ട ആവശ്യം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പോൾ ഇപ്പം ഇതിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ ലോക്കുണ്ട് അതെങ്ങനെ തുറക്കുന്നതെന്ന് കാണിച്ചുതരാം അത് ജസ്റ്റ് ഒരു ഇത് വെച്ചിട്ട് ഒരു സ്ക്രൂ ഡ്രൈവറിൻ്റെ ഫ്ലാറ്റ് ഹെഡോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഷാർപ്പി വെച്ചിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പൊക്കുക പൊക്കി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ലോക്ക് വിടും ലോക്ക് വിട്ടിട്ട് ഇതിങ്ങനെ വലിച്ചാൽ മതി ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇതിൻ്റെ കീബോർഡ് പോരൽ ഐസ് ഇതാണ് നമ്മുടെ ലാപ്പിൻ്റെ ഉള്ളുവശം അപ്പം ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ച ഈ ഒരു ചെറിയ ലോക്കാണ് ഇത് ഇത് ഓൾറെഡി തുറന്നിരിക്കുമായിരുന്നു ഞാനിപ്പം എടുത്തപ്പോഴത്തേക്കും അപ്പം ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രശ്നം അതായത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അനങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ലോക്ക് തുറന്നു വരും കാര്യം ഈ വയറിന് നീട്ടം തീരെ കുറവാണ് അതാണ് ഇതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ഡിസൈൻ സെക്കൻഡ് ഡിസൈൻ ഫ്ലോ ആയിട്ട് പറയാനുള്ളത് അപ്പം കൈസ് ഇനി നമുക്ക് അസ്യൂസിൻ്റെ ഒരു തേർഡ് ഫ്ലോയിലേക്ക് കിടക്കാം കിടക്കാവുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ സ്പെയർ പാർട്ടിൻ്റെ അവൈലബിലിറ്റി ആണ് അപ്പം ഇത് ഞാൻ ആഫ്റ്റർ മാർക്കറ്റ് ഒരു പാർട്ട് മേടിച്ചതാണ് ഇതിൻ്റെ കീബോർഡാണ് ആഫ്റ്റർ മാർക്കറ്റ് പാട്ടാണ് ഇത് എനിക്ക് അതിൻ്റെ പത്ത് അറുന്നൂറ് രൂപയ്ക്ക് അടുത്ത് കിട്ടിയതാണ് ഈ ഈ ഒരു കീബോർഡിൻ്റെത് ഇത് ഇതായിട്ട് മാച്ചിങ് ആണ് അപ്പം അസ്യൂസിനെ ഞാൻ വിളിച്ചിട്ട് ചോദിച്ചു എനിക്കൊരു കീബോർഡ് മേടിച്ചു തരാം ലൈക്ക് ഞാൻ അസ്യൂസിൻ്റെ സർവീസ് സെൻറ്ററിൽ ഈ സാധനവും കൊണ്ടുപോയി ലൈക്ക് ഈ ഒരു ഫ്രണ്ട് പാട്ടും കൊണ്ടുപോയി എൻ്റെ ലാപ്ടോപ്പിൻ്റെ സീരിയൽ നമ്പറും കൊണ്ട് ഞാൻ അസ്യൂസിൻ്റെ സർവീസ് സെൻറ്ററിൽ പോയി സർവീസ് സെൻറ്ററിൽ പോയിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു എനിക്കൊരു കീബോർഡ് വേണം തരാൻ പറ്റുമോയെന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞു തരാൻ പറ്റില്ല തന്ന് അപ്പം ഞാൻ ചോദിച്ചത് എന്താ അങ്ങനെ ഇല്ല സാർ നിങ്ങൾ ലാപ്ടോപ്പ് കൊണ്ടുവന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കീബോർഡ് റീപ്ലേസ് ചെയ്ത് തരിക ചെയ്യുക അല്ലാതെ നിങ്ങൾക്ക് സ്പെയർ പാർട്സ് തരില്ലെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ അവരുടെ കസ്റ്റമർ സർവീസിലേക്ക് വിളിച്ചു ടോൾ ഫ്രീ നമ്പറിലേക്ക് വിളിച്ചു എന്നിട്ട് ചോദിച്ചാൽ എനിക്ക് എന്തുകൊണ്ട് കീബോർഡ് തന്നൂടാ എന്നുള്ളത് ചോദിച്ചു Yes, as I can check the details, sir, this is not possible that uh, if you want services, then you have to visit in service center. We will not provide you only parts, sir. <laughs> if you want, then you have to take the services from service center. Yes, we will understand, sir, but according yeah, to the policy. That is that is the policy. Why? Why can't you change the policy there? That's what I'm asking. It's just a keyboard. It's not It's not uh, uh, an issue with the motherboard or, or the processor or any other any other thing inside. it's just a keyboard it's just a keyboard it's just an input device yes sir it's a keyboard we will understand but if a uh, keyboard get changed and if uh, during uh, during a part change if you lost your data then that's why we will just suggest you to take data back how backup, can sir? i lose my data when i change my keyboard അപ്പം ഞാൻ അത്രയും ഞാൻ ചോദിച്ചാൽ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ സാധാരണ ഒരു യൂസർ അല്ല ഞാൻ പല ലാപ്ടോപ്സും സർവീസ് ചെയ്യുന്ന ആളാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും അവർ പറഞ്ഞു സാർ എനിക്ക് ഞങ്ങൾക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഇത് അസ്യൂസിൻ്റെ പോളിസി ആണ് അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു പോളിസി മാറ്റ് എന്നുള്ള രീതിയിലൊക്കെ ഞാൻ സംസാരിച്ചതിന് ശേഷം ഞാൻ ഈ ഞാൻ അവരുടെ അടുത്ത് പറയുകയാണ് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പോളിസി ചെയ്യാൻ പറയുക കാരണം ഞാൻ ആവറേജ് യൂസർ അല്ല ഞാൻ ലെനോവോ അങ്ങനെയുള്ള ലാപ്ടോപ്പുകൾ ഞാൻ സർവീസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഞാൻ ഈ എൻ്റെ ഭാ ജോലിയുടെ ഭാഗമായിട്ട് ഞാൻ പലതും ചെയ്യാറുണ്ട് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും അവർ പിന്നെ കുറേ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്തിട്ട് പറഞ്ഞു എൻ്റെ അടുത്ത് സർവീസ് സെൻറ്ററിൽ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പം സർവീസ് സെൻറ്ററിൽ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്തോളൂ അവർ നിങ്ങൾക്ക് സ്പെയർ പാർട്ട് തരുമെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പം എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സർവീസ് സെൻറ്ററിൽ ഞാൻ പിന്നെ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്തപ്പോഴത്തേക്ക് എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞത് ഈ ഒരു പാർട്ടിന് രണ്ടായിരത്തി മുന്നൂറ്റി എൺപത്തഞ്ച് രൂപ എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ ഒരു കറക്റ്റ് കറക്റ്റായിട്ട് എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടെ ഏതാണ്ട് ടു തൗസൻഡ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് എയ്റ്റി ഫൈവ് റു
അപ്പോൾ കേസ് നമ്മൾ ഇത്ര നേരം സംസാരിക്കുമായിരുന്നു പിന്നെ നമുക്കൊന്ന് മാനുവൽ ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം ഇതെങ്ങനെയാണ് എത്ര ഡിഫിക്കൽട്ടാണ് ഈ കീബോർഡ് ഊരാൻ എന്നുള്ളത് നമുക്കൊന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം ഇത് ഇതേമാതിരി നമ്മുടെ ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ പിടിച്ച് ഇതാക്കുക കണ്ടോ ഈ സാധനം പൊട്ടിപ്പോകും കണ്ടോ കണ്ടോ ഈ ഈ സാധനമാണ് പ്ലാസ്റ്റിക്കാണ് നമ്മുടെ പൊട്ടിപ്പോകുന്നത് ഇതേമാതിരി എല്ലാം നമ്മൾ പൊട്ടിച്ചെടുക്കണം മാതിരി ഒരു പത്ത് മുപ്പതെണ്ണം ഉണ്ട് മുപ്പതെണ്ണം എങ്കിലും മിനിമം ഉണ്ട് അത്രയും പൊട്ടിച്ചെടുത്താലേ നമുക്കിത് ഊരാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇതാണ് നമ്മുടെ കീബോർഡ് ഇത്രയും സംഭവം പൊട്ടിച്ചിട്ടാണ് എടുക്കാൻ അപ്പോൾ അത് കുറേ കീസൊക്കെ നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അത് നമുക്കൊന്നും ഇനി ആവശ്യമില്ല ഇനി അഥവാ ഇങ്ങനെ കീബോ കീ നഷ്ടപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാലും വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നും ഇല്ല കേട്ടോ അത് വെക്കാനായിട്ട് അപ്പം ഇങ്ങനത്തെയൊക്കെ കേസാണ് തന്നെ ഇത് ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിന്നോളൂ കേട്ടോ ഉണ്ടോ ഉണ്ടോ അത്ര ഉള്ള പരിപാടി പോയി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അത് സെറ്റ് ചെയ്യാവുന്ന കേസേ ഉള്ളൂ പിന്നെ വേണ്ടത് നമ്മുടെ റീപ്ലേസ്മെൻറ്റ് കീബോർഡുണ്ട് അത് ജസ്റ്റ് വെച്ച് നോക്കുക ഉണ്ടോ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എവരിത്തിങ് ഇസ് സെറ്റ് ഇനി എന്താ വേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നേരത്തെ നമ്മൾ ഒടിച്ചു വരുന്ന സാധനങ്ങൾ നമുക്ക് അപ്പം മെയിനായിട്ട് എനിക്ക് ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് പറയാനുള്ള കേസ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ലിനോവ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലിനോവൻ്റെ ലിനോവൻ്റെ കീബോർഡിൻ്റെ ബാക്കിൽ ആറ് സ്ക്രൂസ് ഇവിടെ ഉണ്ടാവും ആ ആറ് സ്ക്രൂ ഊരി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഈ സാധനം അങ്ങനെ തന്നെ ഇങ്ങോട്ട് ഊരി പോരും അതായത് നമ്മുടെ ഈ കീബോർഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ മോഡ്യൂൾ അങ്ങനെ തന്നെ ഊരി പോയി ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ആറ് സ്ക്രൂ ആയിരിക്കും അതായത് ഇത്ര പ്ലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെ സംഭവങ്ങൾ സെറ്റ് ചെയ്യില്ല അപ്പോൾ അത് എളുപ്പമാണ് പക്ഷെ ഇത് അങ്ങനെയല്ല ഇത് ഇത്രയും അതായത് കയ്യും ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കീറി ഇത്രയും ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഈ ഒരു പാനൽ മാറ്റാൻ ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് നമ്മുടെ ലാപ്പ് നമ്മുടെ ലാപ്പിൻ്റെ പരിപാടിയൊക്കെ കംപ്ലീറ്റ് തീർന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഇതെടുത്ത് ഒന്ന് വെച്ചാൽ മാത്രം മതി അതിന് മുമ്പ് നമ്മുടെ വയർ കണക്ട് ചെയ്യണം ലാപ്പ് ചരിച്ച് വയ്ക്കുക ചരിച്ച് വെച്ചിട്ട് ഫസ്റ്റ് തന്നെ നമ്മുടെ മൗസിൻ്റെ മൗസും പോട്ട നമ്മുടെ ട്രാക്ക് പാഡിൻ്റെ വയർ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കയറ്റി വയ്ക്കുക ട്രാക്ക് പാഡിൻ്റെ വയർ വെച്ച് ലോക്ക് ചെയ്തു നമ്മുടെ കീബോർഡിൻ്റെ വയറാണ് കറക്റ്റായിട്ട് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യുക അതിൽ ലോക്ക് ചെയ്യുക നമുക്ക് ഐസ് എല്ലാം ഫിറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ അടയ്ക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ടേൺ ചെയ്ത് നോക്കുക ഞാൻ പവർ ഓൺ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ സീസൻ്റെ ലോഗോ വന്നിട്ടുണ്ട് വർക്കിംഗ് ആണ് നമുക്കപ്പോൾ ഇനി ക്ലോസ് ചെയ്യാം ഞാനത് വീണ്ടും ഞങ്ങൾക്ക് പവർ ഓഫ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ നമ്മുടെ ലാപ്ടോപ്പിൻ്റെ പരിപാടി തീർന്നു നമ്മൾ ഇനിയിപ്പോൾ ഇത് ജസ്റ്റ് ഫസ്റ്റ് നമ്മുടെ ഇവിടെ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യുക അതായത് മോണിറ്ററിൻ്റെ സൈഡിൽ പ്രസ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ലോക്കാവും ആ 
എല്ലാ സൈഡിലും ലോക്ക് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഫൈനൽ പാട്ടാണ് ഇത് ഞാൻ ഊറ്റുന്നത് കാണിച്ചില്ല കാരണം ഓൾറെഡി ഊരി വെച്ചതാണ് നമ്മുടെ അടുത്ത് പത്ത് സ്ക്രൂ ഉണ്ട് പത്ത് സ്ക്രൂവിൽ ഒരു നാലെണ്ണം വലിയതും ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ ചെറിയ സ്ക്രൂസുമാണ് ലോങ് സ്ക്രൂവും ഷോർട്ട് സ്ക്രൂയും ഉണ്ട് നാലെണ്ണമല്ല നാല് ഷോർട്ടും ബാക്കി ആറ് ലോങ്ങുമാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് നാലെണ്ണം വരുന്നത് ഈ നമ്മുടെ അതായത് ലാച്ചിൻ്റെ അടുത്താണ് നമ്മുടെ സൈഡിലേക്ക് അതായത് ലാപ്പ് നമ്മുടെ സൈഡിലേക്ക് ഈ ട്രാക്ക് പാഡിൻ്റെ സൈഡിലാണ് നാല് ഷോർട്ട് സ്ക്രൂ വരുന്നത് ബാക്കി നാല് ലോങ് സ്ക്രൂ വരുന്നത് ബാ ബാക്കി ആറ് ലോങ് സ്ക്രൂ വരുന്നത് ബാക്കിയുള്ള സ്ഥലത്താണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഓരോന്നോരോന്നായിട്ട് പിടിപ്പിക്കാം അപ്പോൾ കൈസ് ഇത്രയുള്ള ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ലാപ്പ് ശരിയാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ശരിക്കും പറഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അഞ്ച് മിനിറ്റത്തെ ഒരു കാര്യമേ ഉള്ളൂ ശരിക്കും ബേസിക്കലി പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലിനോവോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഏതെങ്കിലും ഡെല്ലിൻ്റെ ഒക്കെ കീബോർഡ് മറ്റേ അഞ്ച് മിനിറ്റത്തെ പരിപാടിയേ ഉള്ളൂ പക്ഷേ നമ്മുടെ ഈ അസ്യൂസിൻ്റെ ഈ പെർട്ടിക്കുലർ ഈ പെർട്ടിക്കുലർ എന്നല്ല റോഗ ആസ്ട്രിക്സ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിലും എല്ലാത്തിൻ്റെയും ഈ കീബോർഡ് ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ പ്ലാസ്റ്റിക്കും റിവെറ്റ് അടിച്ച് വെച്ചേക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഒരു മണിക്കൂറിൻ്റെ അടുത്തെടുത്ത് നമ്മളത് മാറ്റാനായിട്ട് പക്ഷേ സാധനം വർക്കിംഗ് ആണ് ഇതിൻ്റെ അകത്തു നിന്ന് എല്ലാ സാ എല്ലാ കേസും വർക്കിംഗ് ആണ് ഞാൻ ടെസ്റ്റ് ചെയ്തായിരുന്നു അപ്പം ഞാൻ വളരെ ഹാപ്പിയാണ് ഇതിപ്പോൾ സംഭവം അഞ്ഞൂറ് രൂപയുടെ കീബോർഡ് കൊണ്ട് മാറിയിട്ടുണ്ട് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ കോൾ സെൻറ്ററായിട്ട് സംസാരിച്ചിരുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഡീറ്റെയിൽസ് വേണമെങ്കിൽ കോൾ സെൻറ്ററായിട്ട് സംസാരിച്ചിരുന്നതിൻ്റെ ഓഡിയോ ക്ലിപ്പിനെ കുറിച്ചൊരു വീഡിയോ ഞാൻ വേണമെങ്കിൽ ചെയ്യാം കമൻറ്റായിട്ടൊന്ന് രേഖപ്പെടുത്തിയാൽ മതി അതേമാതിരി കോൾ സർവീസ് സെൻറ്ററിൽ നിന്ന് ഒറിജിനൽ സ്പെയറിങ്ങും കൂടെ ഞാൻ മേടിച്ച മേടിക്കാൻ ഒരു പ്ലാനുണ്ട് അപ്പോൾ അത് വേണോ വേണ്ടയോ എന്നുള്ളതും കൂടെ നിങ്ങളൊന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇത്രയുള്ള ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായി കാണുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു അതേമാതിരി അസ്യൂസ് ഫാൻസിനെ ഇത് ടിക്ക് ഔട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറഞ്ഞതല്ല അല്ലെങ്കിൽ അസ്യൂസ് ഫാൻസിനെ രോഷപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞതല്ല ഉള്ളൊരു കാര്യം അതായത് ഡിസൈൻ ഫ്ലോ ഇപ്പോൾ കീബോർഡ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് മാറ്റി വെച്ച് വേറെ കീബോർഡ് കുത്തി വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റേണ്ട ഒരവസ്ഥ പോലും ഇല്ലാത്തൊരു കാര്യമാണ് ഒരു യു എസ് ബി കീബോർഡ് പോലും യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല കാരണം പവർ സ്വിച്ചും കീബോർഡ് ഇൻറ്റഗ്രേറ്റഡ് ആയതുകൊണ്ട് ആണ് ഈ ഒരു പ്രശ്നം അതായത് ഈ കീബോർഡ് മാറ്റിയാലേ പിന്നെ ഈ ലാപ്ടോപ്പ് കൊണ്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ പിന്നെ എൻ്റെ ഫ്രണ്ടും ഇതേ ഇത് തന്നെ എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പുള്ളിയും പറഞ്ഞതാണ് ആറ് മാസത്തേക്ക് മാത്രമേ പുള്ളിയുടെ കീബോർഡ് മര്യാദയ്ക്ക് വർക്ക് ചെയ്തുള്ളൂ പിന്നെയും അത് കംപ്ലൈൻ്റ് ആയി എന്നുള്ള രീതിക്കാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ഓരോ ആറ് മാസം കൂടുമ്പോഴും രണ്ടായിരത്തി മുന്നൂറ്റി അറുപത്തഞ്ച് രൂപ കൊടുക്കുന്നത് എത്രത്തോളം നല്ലതാണ് എന്നുള്ള കാര്യം നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കുക ഒരു നാല് വല്ലതും നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് എക്സ്പെൻസ് വരുന്നുള്ള കാര്യം കൂടെ നിങ്ങൾക്ക് ആലോചിക്കാവുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ ഇത്രയുള്ള ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായി കാണുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ലൈക്ക് ബട്ടൺ അടിക്കുക ഫ്രണ്ട്സുമായിട്ടൊന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് വിടുക ഇതുവരെ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ട് ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൻ്റെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കണും കൂടെ എനേബിൾ ചെയ്ത് അത് ഓളിൽ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ വീഡിയോസ് ഇടുമ്പോൾ അപ്പോൾ തന്നെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾ മുമ